আলাইহিসসালাম সকাল বেলা দাঁড়িয়েছে আমার বাজানের বানানোর কথা না আল্লাহর কোরআনের কথা বনি ইসরায়েলের নবী মূসা দাঁড়িয়ে আছে মূসার মুন্ডা আজকে ফ্রেশ গোসল করে উজু করে পাক পবিত্র হয়ে নবীরতে নই পবিত্র নবীরা চব্বিশ ঘন্টাই হাদাস ছাড়া পবিত্র নবীরা ঘুমাইলেও পবিত্র তা নবীরা ঘুমায় আপনার আমার মতো উজু ভাঙ্গা ঘুমান না আল্লাহর পয়গম্বর মূসা রাস্তার মাথায় দাঁড়ায় আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ আজকে তো তুর পাহাড়ে আসতেছি তার আগে আমি তোমার কাছে একটা জানতে চাই বলো তো আল্লাহ এতদিন তোমার কাছে দরখাস্ত করেছি জান্নাতে আমার সাথে কে যাবে জান্নাতে কে যাবে আমার উম্মাতের ভিতরে কয়ে দাও তো তারে কয়ে দিস মুক্ত লগে জান্নাতে যাবে আজকে তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই আমার এই উম্মাতের মধ্যে তুমি কয়ে দাও তো কোনটা জাহান নামে যাবে কে জাহান নামে যাবে হ্যার কথা কো আমার উম্মাতের মধ্যে কে জাহান নামে যাবে আল্লাহ বলে মুসা আমি যদি একজনের নাম বলি তুই যে রাগে মানুষ ধরে ব্যাঙের মতো আসান মারবি তুই যাই আবার বাড়ি করে আগুন লাগাই দিবি কারণ তুই একজনে মাত্র তোর বংশের একটা লোকরে গুতা দেশে বিদায় এক ঠাবুর দিয়ে কান দিয়ে গিলু বাড়ি করে দিস তুই সেই মুসা এটার মার্ডার করে চলে গেছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে আমি তো জানি তোর মেজার সম্পর্কে তোর যদি বলি ওই যুবকটা পাপি ও জাহান নামে যাবে যদি ও তোর উম্মাত ডাইরেক্ট তুই মার্ডার করবি আমি জানি যে তোরে মারি এলাম তোরে মারলে সব ভালো হয়ে যাবে কয় না আল্লাহ কিছু কম না আমার খালি কয়ে দাও কোনটা জাহান নামে যাবে সবচেয়ে বড় বদমাইশ কেটা কয়ে দাও মারে ও যে কাজ করে বদমাইশ হয়েছে আমি আমার উম্মাত্রে বুঝাইতে পারবো যে ওই কাম করে বদমাইশ হয়েছে তোর এই কাম করিস না এই জন্য আমি আরে শুধু দেখতে চাই আল্লাহ বলে মুসারি তুই কিছু বলবি না তো কয় আমি বলবো কি বলবো তুমি তো ভালো জানো আমার অন্তরের খবর তুমি জানো না আমি কিছু কম না যাও এমুসা কারো নাম বলবো না আগামীকাল কাল সকাল বেলা তুই যেখানে দাঁড়াইয়াছো এখানে দাঁড়াইয়া থাকবি তোর সাথে প্রথম যেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হবে মনে করবি সমাজের সবচেয়ে বড় বদমাস ওইটা হাতে আল্লাহর পায়গম্বরকে দেখে মদের বোতলটা ছড়ে ফেলে দিয়ে ডরে দাঁড়িয়েছে সালাম দিয়ে কয় হুজুর সকালবেলা তো জানতাম আপনি এখানে আসেন না আজকে কেন এই রোডে আল্লাহর পায়গম্বর বলে আমি আসি তোর মতো নালা একরে দেখতে হুজুর আমার কি দেখবে তুই কি জানোস তোর পরে আমার আল্লাহ এত অসন্তুষ্ট তোর তবাস মানে যায় না তুই সমাজের জাহান নামি আমি তোর কাছে বেশি সময় থাকলে বাসব না যেলে হবে আমি তাড়াতাড়ি সরিয়া যাই তোর কাছে থাকা যাবে না কেন আল্লাহ আমারে বলছো অনেক কিছু কমি না নরে একটা থাবুর দিয়ে গিলু বাড়ি করে দিতাম আল্লাহ লাগে অদাবদ্ধ নলে তোরে যে কি করতাম রে আমি যাইগা সর বাইসে গেলি আসকা আল্লাহর কাছে যে বলে আল্লাহ গো সকাল বেলা দেখলাম সবচেয়ে বড় পাপিষ্ট যে আমি খুব খুশি হইছি আমার কথাটা রাখছো আল্লাহ আর একটা আবদার রাখবাঙ্গি আর একটা লোক সকাল বেলা দেখাও যে লোকটা তুমি নিজেই একদিনের ভিতরে মাফ করে দিস এমন একটা লোক এই সমাজের মধ্যে দেখাও যে লোকটা নিজের তবা করার কারণে মাপ পাইয়া গেছে ওই লোকটারে দেখার আমার বড় খুব শখ তারপরে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেছো আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন যেখানে দাঁড়াইয়া পাপি স্টোরে দেখছো ওইখানে আবার সকাল বেলা দাঁড়াবি ভালো লোকরে দেখতে পাবি আল্লাহর পায়ে গম্বার মুসাজকে বেশি খুশি ভালো জিনিস দেখবে ভালোর লোকটারে আমার দেখাবো আল্লাহর কাছে ভালো জিনিসটা পছন্দনীয় আমার কাছে তো পছন্দনীয় 
আল্লাহর পয়গম্বর মুসা দাঁড়িয়ে আছে রোডের মাথায় হঠাৎ করে সকাল বালাই মুসার সামনে দিয়ে সালাম দিয়ে যায় সকাল বালা সালাম দিয়ে যায় কণ্ঠডো গতকাল কেডার মতো মনে হয় এ দাঁড়া তুই গতকাল কে গেছিলি না কয় হ্যাঁ যোগ বিয়োগে বলিতেস আল্লাহ কইল প্রথম দেখা হবে তা কালকে তোর লাগে আজকে তোর লাগে কারণ কি হে বেড়া হে ঘটনা কি তুই কালকে আসছিলি না কি তা হ্যাঁ কালকেই তো আপনার সাথে কথা কইছিলাম মদের বদল হাতে ছিল সোবান আল্লাহ বলেন না আল্লাহর পয়গম্বর বুঝা মাথা গরম হয়ে গেছে কয়েক ও কয়েক ও যদি একই জন দুইবার হয় খারাপ ও ভালো রাগ গেছে একটা ঘটনা বেশ খেলো কোথায় না আল্লাহ মাকিলে খেলা করে আল্লাহর ভয়গম্বর মুসা সাথে সাথে টেলিফোন চাপছে ও মালি বুঝলাম না একই ব্যক্তি একই ব্যক্তি দুই কোয়ালিটির কেমনে হয় আমার আল্লাহ বলে মুসা রে একই ব্যক্তি দুই কোয়ালিটির কেমনে হয় আমার না জিগা আরে জিগা সত্য কথা করে ভাই গতকালকে তুই সেলি কয় হ্যাঁ আজকেও কি তুই কয় হ্যাঁ তুই কেমনে গতকালকার লোক আজকে হইলি সাথে সাথে বলে আল্লাহর পয়গম্বর বলবো তাহলে শুনেন আপনি যখন বললেন তোর কাছে বেশি সময় থাকা যাবে না তোর পাবে আমি ঘেরা শুয়ে যাব সুজি আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুয়ার থেকে দূরে থাকতে বলছে কুত্তা যেন শরীরে না লাগে কুত্তা কোনো জিনিসে মুখ দিলে সাতবার দুইতে হয় তারপরে পাবত্র পাত্রটা পবিত্র হয় আপনি একদিনের সাক্ষাৎ যদি আমার সাথে আর সাক্ষাৎ করতে না চান আপনি আবার জাহান নামে বলে ঘোষণা দিয়ে যান আমি মনে মনে ভাবলাম আমি আজকে দেখব মুসা কি দয়ালু বেশি না আমার আল্লাহ দয়ালু বেশি মুসা আমার দূর দূর করে দাঁড়াইয়া রাস্তা ভুল করে চলিয়া যায় হুজুর আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট বাসায় যাই নাই বিবি বাচ্চার কাছে যাই নাই আমি ডাইরেক্ট এই শরীর লয়ার চলে গেছি গোসল গানায় ঝরনার পানি দিয়ে গোসল করিয়া নতুন করে আমার কালেমা পড়েছি আমার মালিককে ডেকে ডেকে বলছি মালি এখানে আমার বান্ধব কেউ আমি তোমার ডাক দিয়া বলছি মালি আমি জীবন আর কোনোদিন গুণা করব না কোনোদিন নিজের নফসের উপর জুলুম করব না আল্লাহমা ইন্নি দলম তো নফসি জুলমান কাফিরা বলা ইয়ফির দুলু বা জামিয়া আল্লাহ বহু জুলুম করছি নিজের অন্তরের উপরে আর কোনোদিন করব না আল্লাহ ঘুমা ফিরিলি আমার মাফ করে দাও না ও মুসা গতকালকে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পরের থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যে কত পানি ফেলছি আমি নিজেও জানি না আমি আল্লাহকে মুখ দেখাই নাই কেন আদম নবী তিনশো ষাট বছর কানছে তিনশো ষাট বছরের ভিতরে আল্লাহর দিকে একবারও তাকায় নাই আমি একটা রাত্রের মধ্যে আল্লাহর দিকে কখনো নজর করে তাকাই নাই নিজের 
পাতা কে নিচের দিকে দিছি পাও কে উপরের দিকে দিছি পা পাথরের উপরে রাইকা বলছি আমার কাঁধে যত সোয়া পর্যন্ত না আসবে যেই মুসা আমারে বলছে তোর কাছে থাকলে আমিও পাপে গিরা শেয়ে যাব ওই মুসার জবান দিয়া বলতে হবে তোর মত লোক যদি এই বনি ইসরাইলের মধ্যে একজন থাকে তোর শোকের পানির খাতিরে আমার মালিক এই জামানার বহুত লোকে maaf করে দিবে নিজের হাতে বান্দা তুমি কম করে হাসবি কান্না যদি এত পছন্দ হয় আমি গতকালকার দিনে এই পর্যন্ত একটা সেকেন্ডের জন্য চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমি একটা সেকেন্ডের জন্য বিরাম ছিলাম না আমি মনে মনে ভেবেছি চোখের পানিতে যদি পাথরের ময়লা দূর হয় কলমের ময়লা কেন দূর হবে না কারণ জাহান নামের ইন্ধন হবে কাস্ট হবে মানুষ আর পাথর পাথর যদি পরিষ্কার হয় চোখের পানির কাতিরে আমার মালিক কেন আমার গুণা পরিষ্কার করবে না এই বিশ্বাস লইয়া ডেকেছি গো কেমনে কে যেন আওয়াজ দিল ওটরে পাগল সেই রাস্তা দিয়া সকালে গেছিলে ওই রাস্তা দিয়া যা पागल আজ থেকে তুই আমার বন্ধু হয়ে গেলি তোর দোয়া এমন ভাবে কবল হয়ে গেছে আল্লাহ আমার কাছে ওখি দিয়া কোনি দিয়া বলতে বাধ্য হয়েছিল মুসা ওই লোকটারে তাড়াতাড়ি বুঝ দিয়া দে ওরে যদি তুই বুঝ না দেশ আমি ওরে মাফ করছি যদি এই কথাটা না বলো ওই লোকটা স্টক করে মারা গেলে আমি আল্লাহ কষ্ট মুসা তুই যেই জবান দিয়ে বলছিলি তোর কাছে থাকলে আমি গিরা শেয়ে যাব অরে বলি এল তোর মতো লোক যেই সমাজে থাকবে ওই সমাজের মানুষের দোয়াই কবুল হয়ে যাবে এখন তোর সেই কথাটা বলবো রে ভাই তেত্রিশ বছরের ওই যুবকটা যদি এমন ভাবে ফ্রেশ হয়ে যাইতে পারে ওই যুবকের হাজার বছরের ওইবাদাত ওই যুবকের কোটি কোটি বছরের ওইবাদাত এক পালায় দিলে চোখের পানি এক পালায় দিলে উম্মাতে মোহাম্মদের একটা সুমার দুই ফোটা চোখের পানি দিলেও তার সাইতে হাজার হাজার গুন্দামি মহলার কাছে হয়ে যাবে বন ইসরাইলের নবীদের আমলের কাতারে চলে যাবে এই জামানার উলামা ইকরামগুলি ওই বন ইসরাইলের উম্মাতে रोगी যারা সত্যিকারে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে তারা যদি হায়াতে বেঁচে থাকে আমার মনে বিশ্বাস নয় জীবনে এই লোকটা কোনোদিন খারাপ কাজ করবে না অসুর আমার করোনা এমন ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল আমি চল্লিশ দিন হসপিটালে ছিলাম জীবনে ভাবতেও পারি নাই আমি বেঁচে আসবো 
হুজুর ডাক্তাররাও ভয়েতে আসে না করোনা যখন বাংলাদেশে প্রথম সূচনা শুরু হয় তার মধ্যে আমি একজন বাংলাদেশে যখন মাত্র সরকারি ভাবে বলল আট জন আক্রান্ত হয়েছে আট জনের মধ্যে আমি একজন হুজুর আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ আমি আপনার অনেক ভক্ত হুজুর আর কোন হুজুরের নাম্বার আমার কাছে নাই আপনার নাম্বারটা ইউটিউব ওয়ালাদের কাছ থেকে খুব কষ্ট করে নিছি হুজুর আজকে জুমার দিন আপনি একটু বলিয়া দেন আমি আপনার ওয়াজে শুনছি আল্লাহর চাইতে বড় বন্ধু কেউ নাই হুজুর আল্লাহ আমার সুখ শান্তির অভাব দেয় না টাকা পয়সার অভাব নাই গুছি হাতি সাহেব শুধু একটা জিনিসের অভাব ছিল আমার মৌলার চিনি নাই হজর করোনা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে চিনে ফেলছি ছেলে সন্তান বিবি বাচ্চা কেউ আমার দেখতে যায় নাই ডাক্তাররাও আমার দেখতে আসে না ডাক দেই ডাক্তাররা আসে না ভয়ে তারাও আক্রান্ত হয়ে যাবে এই ভয়ে আসে না আমি তখন হাসপাতালের বেড়ে বসে ডাক দিয়ে বলছি মালিক রে আমি সবাই রে ভুলে গেছি তোমার ভুলি না তোর বান্ধব কেউ থাকবে না একমাত্র আমি মহুলা ছাড়া হুজুর এটা করোনার আগে আক্রান্ত হইয়া বুঝে ফেলেছি একমাত্র বান্ধব হলো আমার ডাক দাও এমন কি জানাজা করার লোক পাবা না আল্লাহ আপনি আমাদের মাফ করে দেন আপনি স্যার আমাদের বান্ধব কেউ নাই গমালি এ সরে কেন আমি আলী রজিয়াল্লাহকে যে হত্যা করেছিল শহীদ করেছিল তার নাম ছিল আব্দুর রহমান খাজরি কি নাম রসুনের কাছে কালেমা বর্ষে মুসলমান হয়েছে খারেজি আব্দুর রহমান সর্বপ্রথম শিয়াদের নেতা সর্বপ্রথম খারেজিদের নেতা আব্দুর রহমান খারেজি এই কুলাঙ্গার মুসলমান ছিল বাবা এ কিন্তু ইহুদি না ছাড়া নয় তরবারিটাকে সে নিজে খরিদ করিয়া বিষাক্ত বিষ তরবারির সাথে লাগাইছে এই তরবারি দিয়ে যদি একটু সোয়াও দেয় ওই জায়গা পছন্দ রে মারা যাবে এরকম ভাবে তরবারিটারে ফিট করে ফেলেছে 
আলী রসিয়াল্লাহ তালানহুকে মারার জন্য আলী কি আপনারা কতটুকু চিনেন আমি জানি না আলী রসিয়াল্লাহ তালানহু মুহাব্বতটাও অন্তরে ঢুকায়া দেই গো বাবা আলী রসিয়াল্লাহ তালানহুর দুইটা কলিজার টুকরা সন্তান আল হাসান ওয়াল হুসাইন ও সাইয়েদা শাবাব ইয়াহলিল জান্নাত সমস্ত যুবকদের জান্নাতের লিডার হবে হাসান হুসাইন উম্মাতের কান্ডারি আমার দয়ার নবী আমি একা মানুষ সারা কেয়ামতের মাঠটা বিচরণ করতে পারবো না নানু ভাই তোমরা দুইটা বোরাকলো আগে তোমাদের জন্য দুইটা যখন দেখব কোন তাই কাজ হয় না আমরা তিনজন মিলি আল্লাহর পাও দুইটে চাইবা ধরে বলবো মালিক রে জীবনে কোনোদিন সুখকারে কয় দেখি নাই ঈদের দিন মদিনায় দামি দামি মানুষের বাড়িতে খাবার পা কই তো আমরা হাসানো যাই ননারে ঘুরতেও খেজুরিরাটি মুখের মধ্যে দিয়া মদিনার শহরে ঘুরতাম আর বলতাম অমদিনার মানুষ গুলি তোমরা ভাই বোন আমাদের ফ্যামিলিতে খাবারের কষ্ট আমাদের ফ্যামিলিতে পরনের কষ্ট পেটের মধ্যে খাবার থাকতো না পরনে ভালো কাপড় থাকতো না আহার এত কষ্ট নিয়া মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরছি একমাত্র তোমার পাওয়ার আশাই গোমালি যদি এখন তোমার পাওয়ার পরে আমার নবীর আমার নানার উম্মাদ গুলাকে লইয়া জান্নাতে যাইতে না পড়ি তাহলে এই মুখখানা কেমনে নানার উম্মাদ্রে দেখাব এই কথা বলে তিনজনে যখন দৌড়া দৌড়ে পাড়া বাড়ি শুরু হয়ে যাবে আল্লাহর কত মানো আসা কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আল্লাহর রসুলের হাদিসকে রেফারেন্স দিয়া বলেন হাসান হুসাইন যখন দৌড়া দৌড়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিবে আমার আল্লাহর কুদরতি দরিয়ার মধ্যে বাবা ঢেউ শুরু হয়ে যাবে আমার নবী সেই পাটকারার কাছে দাঁড়ায় বলবি উম্মাতি রে আমার হাসানের কথা শুনি আমার উম্মাতির কথা শুনিয়া করোনা রোগের ভয়ে নয় আমার আল্লাহর ভয়ে আমি নবীর প্রেম লইয়া চোখ দিয়া অস্ত্র গুলা বাইর হয়েছিল তোর এই সুখের পানি গুলা কুদরাতি রুমাল দিয়ে আমার মহল আমার মদিনায় পাঠাই দিছে কারণ দুনিয়ার কোনো উম্মাত কোনো নবীর কাছে তার কবরে তার নেকি বদি যায় না আমি নবী এই জন্য দুনিয়ায় রয়ে গেছি আমার উম্মাতির নেকি বদি ঘন্টায় ঘন্টায় আমার কাছে না দেখা কথোপকথন করে বলছি মালিক আমি নবী চলিয়া যাব আমার উম্মাদের দায়িত্ব কে নিব পদর্পণ করেছে আমি নবী চলে যাব আমার এই উম্মাতের কার্ডারি আমি নবীর 
উম্মাদের দায়িত্ব কে নিব আমার আল্লাহ বলতে বাধ্য হয়েছে নবী আপনার উম্মাদের দায়িত্ব আমি রব নিজে তুলে कबरे चले आसबेंत चालू रखबीला মসজিদে মসজিদে তাপি গলারা বেডিং ডালাইয়া নবী ঘুরবে নিজের সন্তানকে রাখিয়া প্রিয়জন ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়িয়া আল্লাহর পাগল গলি মসজিদে ঘুরবে সরমনার murid গুলো মসজিদ जिंदा রাখবে জিকির দিয়া আরে আলেম ওলামা বয়ান করবে আপনার মত নবী আলেমদের কথা শুনি আল্লাহর পাগল গুলো জাহান্নামের ভয় অশ্রু গুজা প্রবাহিত করবে তাদের সকের পানি জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই মহল্লায় যত बसरे मात्र कैक बार जमीन आसबो कंत दुनिया सब फेरस्तर रेपोट आगे जिब्राइल जिब्राइल थे रसाय चले जाए नबीर पागल गुला देखा जाए क्या मतर मटे के पंचाश हजार बस दादाया हिसाब दी चाओना के जहां नाम चाओना जो जहां नाम जाते ना चाओ बो कर मालिक के एक डाक दिया बोलो मालिक हमारे गुनागार बोलिए तड़ाया दियो ना तू भी सड़ा बंदा बनाए वो कबाड़ है तू भी सड़ा बंदा बनाए वो जो समस्त प्रशंसा बंदा क्यों बोल प्रशंसा कर मत दुनिया बनाई मालिक समस्त प्रशंसा जगत मालिक पालन करता रहमान सारा दुनिया मानस के दवार दें करना আমরা যারা সময় পড়ি যে কাম দিয়ে আগে যে বসি আমাকে চোখের পানির খাতির যাবে না চলেন বাড়িওয়ালা চলেন গাড়িওয়ালা চলেন বিজনেসওয়ালা চলেন সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে ডাকি আল্লাহকে ডাকলে করোনা দূর হবে কথা ঠিক না বেটে আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন সরকার আমিন আমিন হায়াতের কোনো গ্যারান্টি আছে না এই জীবনের কোনো গ্যারান্টি আছে না আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ 
গত সপ্তাহে শুনলাম লোকটা করোনার আগে আক্রান্ত হয়েছে আজকে শুনলাম তার লাশ চলে গেছে মমিন সিং এর জমিনে আমার পাশের বন্ধু তার বাবা গত সপ্তাহে জুমায় দোয়া করেছিলাম আজকে সে নতুন সাদা কাপড় পরে বিদায় বাবান্ন বছর একটা মানুষ মাত্র বাইশ তেইশ বছর একটা ছেলেকে রেখে ছেলেকে বিবাহ করিয়েছে মাত্র একটা বছর হয়েছে একটা ছেলে খুব আদরের ছেলে আগেই বিয়ে করাই দিয়েছে নতুন বউ দেখল এখন নতুন কাপড় পরে কবরের যাত্রী আসুন সব বলে যাই আল্লাহকে বলবো না হিংসা হিংসা নামাজকে বলবো না পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ব আল্লাহ রাস্তায় দান করব রাজি আছে সবাই রাজি আছেন মসজিদে লোক ধরে না আপনারা দেখেছেন চারতলার সাত ঢালাই হয়েছে অর্ধেক ফিফটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় নাই বাকি অংশ ঢালাই হোক আপনারা আমার জীবদ্দশায় রাজি আছেন না নাই এই মসজিদে কয়দিন নামাজ পড়াবো এটা আমি জানি না আর ওই গ্যারান্টি আমার হাতে নয় গ্যারান্টি আল্লাহর হাতে কথা বলেন না কেন কয়দিন এখানে খেদমত করব তাও জানি না তবে যতদিন আছি পৃথিবীর যে মসজিদে আল্লাহ আমাকে নেন না কেন যেন মসজিদের হাত আমি হিসাবে আল্লাহ কবুল করেন আর এটা আমার অভ্যাস জীবন তো চলেই যাবে এমন কাজ করে যেতে চাই মরিলে হাসিব আমি কাদিবি ভুবন মরিলে হাসিবি তুমি কাদিবি ভুবন এমন জীবন করিও গঠন মরিলে হাসিবি তুমি কাদিবি ভুবন এমন জীবন করি না গঠন মরিলে কাঁদবে সবাই মরলে হাসবে সবাই কাঁদবে তুমি এই জীবন চাই না ইনশাল্লাহ বলেন তাহলে বাকি অংশ ঢালাই হোক আপনার চান না চান আর বিশ্বনামী বলেছে আমার মন চায় জান্নাত একটা বাড়ি আপনারা করে কবরে যান আমার মন চায় আপনার মন চায় না এইসব আগামী সময় আপনারা কমপ্লিটলি পরিস্থিতি নিয়ে আইছেন আগামী জুমায় বাঁচবো কি মরবো জানি না কারণ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরতেছে আমার ছাদে ঘুরতেছে আমার পেয়ারা গাছের মধ্যে ঘুরতেছে আমার ডাব গাছের মধ্যে ঘুরতেছে আমার গেডের রেলিংয়ের সাথে ঘুরতেছে আমার বাথরুমের সুইচের সাথে ঘুরতেছে যে কোনো মুহূর্তে আমাকে সবাল মারবে মরণ কাপড় মারবে আমার টাকার ব্যাংকে আমার ওখানে থাকবে আমার ওখানে মৃত্যু সার্টিফিকেট দিয়ে আমার বিবি আমার টাকা তুলবে কথা বল না কেন এ হলো আপনার আমার জিন্দিগি আসুন না ওই জিন্দিগি হওয়ার আগে জান্নাত একটা বাড়ি কিনি হিংসা হিংসা আমি শুধু আজকে একটা লোক চাবো একটা লোক ইলিয়াস রহমান জিহাদ যদি আগামী বছর আগামী সপ্তাহ আসার আগে মারা যায় আমি তোমার বন্ধু সাক্ষী যদি আল্লাহ রব 